ఎంఎస్ వర్డ్ లో సపోజ్ మనం ఒక లెటర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి లేకపోతే ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి నోట్స్ ని ప్రింట్ ఇవ్వాలి అంటే బిఫోర్ మనం ఓరియంటేషన్ పేపర్ సైజ్ మార్జిన్స్ అలాగే వాటర్ మార్క్ ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అండి ఫస్ట్ మనం అగైన్ మళ్ళీ మనం వర్డ్ ఓపెన్ చేసుకుందాం విండోస్ ప్లస్ ఫార్ అండ్ కమాండ్ టైప్ విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేసి ఓకే చేయండి దిస్ ద వింగ్ ఆఫ్ వర్డ్ అందులో మనకి ఒక బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ తీసుకోండి సో ఒక బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్నా ఇందులో ఒక లెటర్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఇప్పుడు నేను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ అనేది తీసుకొని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ ఇప్పుడు ఒక నాకు ఒక శాంపుల్ టెక్స్ట్ కావాలి అది కూడా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి కామ ఈచ్ పారాగ్రాఫ్కి ఒక ఫైవ్ లైన్స్ ఉండాలి సో ఒక శాంపుల్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నానండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ అని టైప్ చేశాను ఇక్కడ పారంతసిస్ బ్రాకెట్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ దాని ఇన్ సైడ్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కామా ఫైవ్ తీసుకున్నాను దాని అర్థం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి కామ ఈచ్ పారాగ్రాఫ్కి ఫైవ్ లైన్స్ ఉండాలి అని నేను తీసుకున్నాను ఎంటర్ చేశాను సో చూడండి ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీన్ పేజెస్ సిక్స్టీన్ పేజెస్ ఇక్కడ మన నావిగేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే జస్ట్ ఇక్కడ స్టేటస్ బార్లో పేజ్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ కనబడుతుంది క్లిక్ చేయండి మన పేజ్ నావిగేషన్ కనబడుతుంది ఇందులో మనకి ఓవరాల్గా ఎన్ని పేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఒక శాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సిక్స్టీన్ పేజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సపోజ్ ఒక శాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్రింట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నా సో ప్రింట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ కంటెంట్ అన్నిటినీ కూడా చూడండి ఒకసారి ఆ కంటెంట్ చూడండి అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ గా ఉంది బట్ రైట్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్ లైన్స్ వచ్చినాయి అంటే అన్ఈక్వల్ లైన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఏ మన కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ సిపిఆర్ఎల్ కి ప్లస్ ఏ ఏనే కీ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక హోమ్ మెనూలో పారాగ్రాఫ్ లో జస్టిఫైన్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది దానికి షార్ట్ కట్ కీ కూడా ఉందండి కంట్రోల్ జి ఎస్ కంట్రోల్ జి జస్టిఫై చేసుకున్నాక ఫర్ సపోజ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా అలైన్మెంట్ అనేది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఈక్వల్ గా వస్తుంది అండి ఓకే చూడండి ఈక్వల్ గా వచ్చింది అండ్ సపోజ్ మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అది ప్రిపేర్ చేయమన్నారు అది ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి ఒక సిక్స్టీన్ పేజెస్ పట్టింది అనుకోండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకున్నాం ఇలా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ వీటిని ప్రింట్ ఇవ్వడం ఎలాగా ఫస్ట్ లేఅవుట్ మెనూలోకి వెళ్ళండి ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ లో కంటెంట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో ఫినిష్ అయిపోతుందో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టైప్ చేయడం లేఅవుట్ అనే మెనూలోకి వెళ్ళి అందులో ఫస్ట్ పేపర్ సైజ్ ఏ సైజ్ ఆఫ్ పేపర్ లో ప్రింట్ ఇవ్వాలి అక్కడ ఏ ఫోర్ ఏ త్రీ ఎక్సిక్యూటివ్ లీగల్ లెజర్ ఇంకా ఎక్సెట్రా లెటర్ లిస్ట్ ఆఫ్ పేపర్ సైజెస్ ఉన్నాయి ఎక్కువగా మనం ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ అనేది చూస్ చేసుకుంటాం లేదనుకుంటే లీగల్ కూడా ఉంది లెటర్ కూడా ఉంది మీ ఇష్టం అండి నేను ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఏ ఫోర్ అనేటువంటి ఒక పేపర్ సైజ్ తీసుకున్నా పేపర్ సైజ్ తీసుకున్నాక ఓరియంటేషన్ ఓరియంటేషన్ అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసి ప్రింట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి పేజెస్ అనేవి కూడా పొట్రేట్ లో ప్రింట్ ఇవ్వాలా ల్యాండ్స్కేప్ లో ప్రింట్ ఇవ్వాలి పొట్రేట్ అంటే ఏంటంటే మనకి వెర్టికల్ గా ల్యాండ్స్కేప్ అంటే హార్జెంటల్ గా సో పొట్రేట్ తీసుకున్నాను ఓరియంటేషన్ ని పేపర్ సైజ్ వచ్చేసరికి ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ తీసుకున్నాను అండ్ మార్జిన్స్ కూడా ఇక్కడ మార్జిన్స్ లో నార్మల్ మార్జిన్ ఉంటుంది నారో మోడరేటర్ వైడ్ మిర్రర్ అండ్ ఆఫీస్ టూ థౌసండ్ త్రీ డిఫాల్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి నార్మల్ మార్జిన్ అంటే టాప్ వన్ బాటమ్ వన్ లెఫ్ట్ వన్ రైట్ వన్ అంటే పేపర్ చుట్టూ కూడా వన్ 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 అంటే టాప్ వన్ బాటమ్ వన్ లెఫ్ట్ వన్ రైట్ వన్ లివ్ అవుతుందండి సో ప్రస్తుతానికి నేను నార్మల్ మార్జిన్ తీసుకున్నాను ఈ మార్జిన్సే కాకుండా ఇంకా మనం ఏమన్నా అడిషనల్ గా కావాలంటే కస్టమ్ మార్జిన్స్ లో కంటే పై సెట్ అప్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది అందులో మార్జిన్స్ లో టాప్ ఎంత ఉండాలి అన్నప్పుడు మ్యాన్యువల్ గా మీరు కూడా సపోజ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి బాటమ్ కూడా నాకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి లెఫ్ట్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదా లెఫ్ట్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలా రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి వన్ ఉండాలి లేదా 
వీటిని ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూడాలి అంటే ప్రింట్ ఇవ్వకుండా బిఫోర్ మనం ప్రింట్ ప్రివ్యూ చెక్ చేసుకోవాలన్నా కంట్రోల్ ఎఫ్ టూ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ ప్రింట్ రివ్యూ అప్పుడు మనం ప్రింట్ చేయాల్సినటువంటి కంటెంట్ అంతా కూడా మనకి ప్రింట్ రివ్యూలో కనబడుతుంది అలాగే కంట్రోల్ పి ప్రింట్ అండి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ పి ప్రింట్ అలా ప్రింట్ ఇచ్చిన మనకి డేటాను ప్రింట్ చేయొచ్చు ప్రింట్ ఈ ప్రింట్ అని ఆప్షన్ కంట్రోల్ ఎఫ్ టూ ప్రింట్ రివ్యూ చూసాక ఇక్కడ ప్రింట్ అని ఆప్షన్ ద్వారా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫస్ట్ దానికంటే బిఫోర్ ప్రింట్ కంటే బిఫోర్ మనం ఏ ప్రింటర్లోంచి ప్రింట్ ఇవ్వాలనేది ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ ఉంటే మీకు కావాల్సిన ప్రింటర్ని చూస్ చేసుకున్నాక మీకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఎన్ని కాపీస్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టూ కాపీస్ కావాలంటే టూ కాపీస్ సెట్ చేసుకొని ప్రింట్ ఇవ్వచ్చు అండ్ ఇంకా కాదు అంటే ఇక్కడ ఆల్ పేజెస్ కావాలంటే ఆల్ పేజెస్ ప్రింట్ ఇవ్వచ్చు కరెంట్ పేజ్ ఓన్లీ ఒక పేజే డిస్ప్లే చేయాల్సి వస్తే జస్ట్ దిస్ పేజ్ కరెంట్ పేజే ప్రింట్ ఇవ్వచ్చు లేదు కస్టమ్ ప్రింట్ అని ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఓన్లీ చూసింగ్ పేజెస్ వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పేజెస్ని కూడా ప్రింట్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఆర్ అదర్ దట్ వన్ సైడ్ అలాగే కొలాక్ట్లో కావాలా అన్కొలాక్ట్లో కావాలా కొలాక్ట్ అంటే ఏంటి అన్కొలాక్ట్ అంటే ఏంటి కొలాక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎయిటీ సిక్స్టీన్ పేజెస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈ సిక్స్టీన్ పేజెస్ని ఒక నాకు టూ సెట్స్ కింద కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వన్ టూ సిక్స్ వన్ టూ సిక్స్టీన్ పేజెస్ ప్రింట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ వన్ టూ సిక్స్ పేజెస్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ అడిగింది టూ కాపీస్ కదా సో ఫస్ట్ వన్ టూ సిక్స్టీన్ పేజెస్ ప్రింట్ అయ్యాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ రెండో సెట్ వన్ టూ సిక్స్టీన్ పేజెస్ ప్రింట్ అవుతాయి అదే అన్కలెక్ట్ అన్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ పేజీయే టూ కాపీస్ వస్తాయి సెకండ్ పేజీ టూ కాపీస్ వస్తాయి థర్డ్ పేజ్ త్రీ కా టూ కాపీస్ వస్తాయి అలా ఒక్కొక్క పేజ్ మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ కింద సెట్ చేసుకుంటామో అన్ని కాపీస్ వస్తుంటాయండి ఒక్కొక్క పేజ్ అలాగే ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మనం కావ ప్రింట్ చేయాల్సినటువంటి పేజెస్ని పొట్రేట్లో ల్యాండ్స్కేప్లో అనేది ఈ ప్రింట్ ఆప్షన్లో కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు పొట్రేట్లో కానీ ల్యాండ్స్కేప్లో కానీ పొట్రేట్ అంటే పొట్రేట్లో ప్రింట్ అవుతుంది ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ల్యాండ్స్కేప్లో ఆ పేజ్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నేను పొట్రేట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను ఈ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ అండ్ మార్జిన్స్ నార్మల్ మార్జిన్ సెట్ చేసుకున్నాక ప్రింట్ అని ఆప్షన్ ద్వారా జస్ట్ క్లిక్ ప్రింట్ అయితే దీనికంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాటర్ మార్క్ డిజైన్ మెనూలో ఉంటుందండి వాట్ ఈస్ వాటర్ మార్క్ అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసిన కంటెంట్ అంటే ఇన్ ఈ డాక్యుమెంట్కి బిహైండ్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్న నాకు నా నేమ్ కనబడాలి అనుకుంటున్నా లేదా ఒక లోగో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నా డిజైన్ అనేటువంటి ఒక మెనూలోకి వెళ్తే అందులో వాటర్ మార్క్ అని ఆప్షన్ కనబడుతుంది డిజైన్ అనే మెనూలో వాటర్ మార్క్ అని ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే అందులో కాన్ఫిడెన్షియల్ అని కనబడుతుంది డో నాట్ కాపీ అని కనబడుతుంది కాన్ఫిడెన్షియల్ అనేది ఒకటి డైజనల్గా ఉంది ఇంకోటి హార్జెంటల్గా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న నేమ్స్ని చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి మనకు నచ్చిన నేమ్ ఒకవేళ వాటర్ మార్క్ కింద కావాలి అంటే ఆ వాటర్ మార్క్లోని బాటమ్న కస్టమ్ వాటర్ మార్క్ అని ఆప్షన్ కనబడుతుంది కిందన కస్టమ్ వాటర్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేయండి అందులో ప్రింటెడ్ వాటర్ మార్క్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో టెక్స్ట్ వాటర్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ టెక్స్ట్ ప్లేస్లో ఏఎస్ఈపి ఉంది శాంపుల్గా దాన్ని తీసేసి ఆ ప్లేస్లో మీకు కావాల్సిన నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వర్షీత్ అని టైప్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వర్షీత్ అని టైప్ చేసి మీకు నచ్చిన ఫాంట్ మార్చుకోండి మీకు నచ్చిన సైజ్ మార్చుకోండి మీకు నచ్చిన కలర్ మార్చుకోండి అయితే ఆ వర్షిత్ అనే నేమ్ డైజనల్గా ఉండాలా హార్జెంటల్గా ఉండాలన్నప్పుడు డైజనల్ అంటే అప్లై చేయండి క్లోజ్ చేయండి చూడండి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి అంటే ఆ వాటర్ మార్క్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి కంటెంట్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాటర్ మార్క్ అనేది కనబడుతుంది స్టోల్ చేసుకుని ప్రతి పేజ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి పేజ్కి అప్లై అవుతుంది వాటర్ మార్క్ అనేది 